বর্তমান সময়ও নানা ধরনের ট্যাগ আমাদেরকেও দেয় কি দেয় না বলেন দেয় আমাদেরকে কি বলে মৌলবাদী বলে 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 ওই যে রাজাকার বলে রাজাকার রাজাকার খেলার দিন শেষ মন মতো হইলে মুক্তিযোদ্ধা মন মতো না হইলে রাজাকার এই দিন শেষ ওই দিন আর নাই এই কার্ড দিয়ে আর খেলার দিন নাই এগুলো মানুষ আর খায় না এখন এগুলো গিলে না আর সাধারণ মানুষ বড্ড সচেতন দেখেন কালের বিবর্তনে সময়ের আবর্তনে একই পরিক্রমা আমাদেরকে ট্যাগিং করে আমাদেরকে মৌলবাদী বলে ব্যাকডেটেড বলে রাজাকার বলে জঙ্গি বলে যুদ্ধাপরাধী বলে আছে না এরকম নিজের সাথে মিলায় নেন যা বলে ধৈর্য ধারণ করো ভালোভাবে ইগনোর করেন খালাস সালাম দিয়ে কেটে পড়ে তাহলে প্রিয় ভাইরা এই বিপদ আপদ আমাদের পিছু ছাড়বে না পিছু ছাড়বে না নবীদের পিছু ছাড়ে নাই আমরা কোথায় আমরা আর কি বিপদ আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে মনোবল হারাইলে হবে না তাহলে প্রিয় ভাইরা এটাই জীবনের বাস্তবতা সবর আমাদেরকে এখতিয়ার করতে হবে হতাশ হওয়া যাবে না অনেকে আমরা অল্পতে হতাশ হই এই যে আমরা ধৈর্য ধারণ করছি এর ফল পাচ্ছি না দীর্ঘ দেড় দশক ধরে ধৈর্য ধারণ করছেন না আপনারা এখন মুক্তি স্বাধীনতা বিজয় এনে দিয়েছে কে ধৈর্য ধারণ করুন ধৈর্যের যে ফলাফল এটা বড় মিষ্টি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা শুরুতে আল্লাহ রবুল ইজাহল জালালের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আজকে আমাদেরকে এরকম চমৎকার একটি পরিবেশে চমৎকার একটি ইসলামিক কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা সবাই পড়ছি কালিমাতি শুকুর আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত সুধি আমরা এই পৃথিবীতে খুব অল্প একটা সময়ের জন্য একটা ট্রানজিট পিরিয়ড কাটানোর জন্য বেসিকলি আমরা এই পৃথিবীতে এসছি আমরা কি চিরকাল এই পৃথিবীতে থাকবো বলেন তো না একটা ট্রানজিট পিরিয়ডে আমরা এসছি আবার চলে যেতে হবে এই যে আমাদের জীবন এই জীবনের জন্য বিপদ আপদ পরীক্ষা স্ট্রাগল এটা অনিবার্য এটা হবে বিপদ নাই কষ্ট নাই আপদ নাই অনিশ্চয়তা নাই স্ট্রাগল নাই এমন কি কেউ আছে এখানে কেউ কি হাত তুলে বলতে পারবেন যে হুজুর আমার জীবনে কোনো বিপদ নাই অথবা আমার জীবনে কোনো দুঃখ নাই কষ্ট নাই কোনো স্ট্রাগল নাই কোনো রিস্ক নাই এরকম সৌভাগ্যবান কেউ আছেন এখানে তাহলে জীবনের জন্য পরীক্ষা এটা অনস্বীকার্য হবেই হবে পরীক্ষা পৃথিবীর জীবনটাই এমন এভাবেই এই লাইফকে ডিজাইন করা হয়েছে পরীক্ষা থাকবে এখানে বিপদ থাকবে এগুলো উত্তীর্ণ হয়ে আপনাকে যেতে হবে চির সুখ চির শান্তি এটাই পৃথিবীতে হয় না চির সুখ এবং চির শান্তির জায়গা হচ্ছে জান্নাত চির সুখ এবং চির শান্তি কোথায় এটা জান্নাতের বৈশিষ্ট্য চির সুখ চির শান্তি টেনশন নাই ঝামেলা নাই পরীক্ষা নাই বিপদ নাই রিস্ক নাই স্ট্রাগল নাই এটা হচ্ছে দ্য ফিচার্স অফ জান্নাত জান্নাতের ফিচার কিন্তু সমস্যাবাদে তখন যখন জান্নাতের ফিচার আমরা দুনিয়ায় খুঁজি যেটা পাবো আমরা জান্নাতে এটা খুঁজি কোথায় এই তখনই সমস্যাবাদ এন্ড দিস ইজ দ্য মেইন প্রবলেম এটাই বড় সমস্যা এই সমস্যার সমাধান কোথায় এটা নিয়ে আজকে আমি কিছু কথা অ্যাড্রেস করবো ইনশাল্লাহ তো তাহলে আসুন শুনি জান্নাতের ফিচার কি জান্নাতের কমন একটা ফিচার হচ্ছে জান্নাতে দেয়ার উইল বি নো সিকনেস ইন প্যারাডাইস জান্নাতে কোনো অসুস্থতা থাকবে না চির সুস্থ সুবানাল্লাহ পড়ে চির সুস্থ চির সবল কেউ অসুস্থ হবে না জান্নাতে জান্নাত হবে এন্টি এইজিং জান্নাতে বয়স বাড়বে না কারো চিরযৌব না চিরযুবক এন্টি এজিং আপনারা জানেন যে বর্তমান পৃথিবীতে এন্টি এজিং ক্রিম পাওয়া যায় না ক্রিম কথা বুঝতেছেন এন্টি এজিং ক্রিম পাওয়া যায় তারা বলে এই ক্রিম মাখলে চামড়ায় ভাজ পড়ে না এটা দাম দাম আছে কিন্তু অনেক এন্টি এজিং ক্রিম লাগায় শ্যাম্পু ইউজ করে এন্টি এজিং অয়েল আছে এটা দিলে নাকি চামড়ায় ভাজ পড়ে 
ইভেন ভারতের অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী মুকেশ আম্বানি নাম শুনছেন না যে তার ছেলের বিয়ে হয়ে গেল তো এই মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানি সে কিছুদিন আগে এক বটল গোল্ড ওয়াটার খেয়েছে গোল্ড ওয়াটার এন্ড ইটস কস্ট সিক্সটি থাউজেন্ড ইউএস ডলার ষাট হাজার ইউএস ডলার দাম এক বোতল গোল্ড ওয়াটারের কেন ফর এন্টি এজিং যাতে বয়সের ছাপ গালে না থাকে এখন বলেন এভাবে কি আমাদের বয়সকে ধরে রাখা সম্ভব এই পৃথিবীতে সম্ভব না কারণ এই ফিচারটা দুনিয়ার ফিচার না এটা জান্নাতের ফিচার সুবানলা পড়ে তাহলে জান্নাতে কেউ অসুস্থ হবে না জান্নাত হবে চির যৌবন চির যৌবনা ওখানে আমরা যুবক থাকব প্রত্যেকে তেত্রিশ বছরের যুবক যুবতী হয় জান্নাতে ঢুকবো চিরকাল ওই বয়স পাবে জান্নাতের আরেকটা ফিচার হচ্ছে নো ফ্রাস্ট্রেশন কোন চিন্তা নাই দুশ্চিন্তা নাই হাইপার টেনশন নাই সজীব প্রাণবন্ত জান্নাতের আরেকটা ফিচার হচ্ছে আজীবন একবার এন্ট্রি পেলে বের হওয়ার টেনশন নাই আকবর তাহলে নো এক্সপায়ারি ডেট রেদা ইটস ইটান আজীবন থাকবেন খালি দিন চিরকাল থাকবে এবং জান্নাতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হচ্ছে মৃত্যু হবে না মৃত্যুর বিদায় হবে তার মানে আপনি অমর হবেন তাহলে আপনি চির সুস্থ চির সবল হবেন জান্নাতে চির যুবক থাকবেন প্রাণবন্ত থাকবেন আপনি অমর হবেন আপনি জান্নাতে মরবেন না জান্নাতিরা যখন জান্নাতে যাবে ফেরেস তারা ডেকে বলবে চিরকাল বেঁচে থাকবা মরবা না এবং সেদিন জান্নাতে মৃত্যুর মৃত্যু দেয়া হবে মৃত্যুর মৃত্যু দেয়া হবে তাহলে জান্নাতের ফিচার পাইছেন এখন কোন বোকা যদি এই ফিচার দুনিয়ায় খোঁজে পাবে পাবে না কারণ দুনিয়ার ফিচার আলাদা দুনিয়ার ফিচার কি এই দুনিয়াতে বিপদ আসবে কষ্ট আছে দুনিয়াতে হতাশা আছে ভয় আছে অসুস্থতা আছে বার্ধক্য আছে এবং এই দুনিয়ার একটা এক্সপায়ারি ডেট আছে আছে না দ্য ডে ইউ ডাই যেদিন আপনি মারা যাবেন এটা আপনার এক্সপায়ারি ডেট চলে যেতে হবে চলে যেতে হবে এই পৃথিবীতে মৃত্যুর অস্তিত্ব আছে সবকিছু থমকে দিয়ে আপনাকে চমকে দিয়ে মৃত্যু চলে আসবে ঠিক কিনা বলেন তাহলে এগুলো হচ্ছে দুনিয়ার ফিচার এই দুনিয়াতে বিপদ আপদ কষ্ট ঝুঁকি স্ট্রাগল পার্থক্য অসুস্থতা এগুলো নিয়ে আমাদেরকে টিকে থাকতে হয় এটা দুনিয়ার ফিচার মিলাই ফেললে হবে না জান্নাতের ফিচার একটা দুনিয়ার ফিচার আরেকটা দুনিয়াতে কষ্ট থাকবে বিপদ আপদ থাকবে এই দুনিয়ার ফিচারটা আল্লাহ তালা কোরআনের একটা আয়াতে খুব চমৎকার ভাবে উল্লেখ করেছেন সেটা দিয়েই আমি আলোচনা শুরু করেছি আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন আল্লাহ তালা বলছেন অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয় দিয়ে ক্ষুধা দিয়ে সম্পদের ঘাটতি দিয়ে আতঙ্ক দিয়ে প্রাণনাশ দিয়ে ফল ফসলের হানি দিয়ে পরীক্ষা করবে কিন্তু এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে যারা সবর এখতিয়ার করবে ধৈর্যশীলদের জন্যই হচ্ছে সুসংবাদ আলহামদুলিল্লাহ পড়ে 
তাহলে সম্মানিত সুধি আমরা বুঝতে পারলাম এই পৃথিবীর ফিচার হচ্ছে এখানে বিপদ থাকবে বিপদ ছাড়া কেউ থাকবে না স্ট্রাগল থাকবে কষ্ট থাকবে ঝুঁকি থাকবে রিস্ক থাকবে এবং নানা ধরনের বিপদ আপদ দিয়ে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরীক্ষা করবে এটা মাস্ট এটা আমাদের মাইন্ড সেটে নিয়ে নিতে হবে মাইন্ড সেটে এটা ক্লিয়ার থাকতে হবে চির সুখ চির শান্তি এই দুনিয়াতে মিলবে কোথায় মিলবে তাহলে এটা তাহলে বিপদ আসবেই আপদ আসবেই পরীক্ষা থাকবেই আমাদের জীবনে তবে ইন্টারেস্টিংলি মজার বিষয় হচ্ছে পরীক্ষাটা এক একজনের এক এক রকম পুরো পৃথিবীটা একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র কিন্তু কারো প্রশ্নপত্রের সাথে কারো প্রশ্নপত্রের কোনো মিল নাই আমার পরীক্ষা এক রকম আপনার পরীক্ষা আরেক রকম ওই ভাইয়ের পরীক্ষা আরেক রকম ওনারটা আরেক রকম সবাই পরীক্ষার্থী সবাই পরীক্ষার্থী কিন্তু কারো প্রশ্নপত্রের সাথে কারো প্রশ্নপত্রের কোনো মিল নাই কারো জন্য পরীক্ষা হচ্ছে সে খুব অসুস্থ প্রচন্ড অসুস্থতা তার জন্য পরীক্ষা ক্যান্সারের রোগী দুরারোগ্য ব্যাধি ডক্টর বলছে ফোর্থ স্টেজে চলে আসছে কয়েক মাস বাঁচতে পারে এটা তার জন্য পরীক্ষা আবার কারো দেখবেন যে খুব একটা অসুস্থতা নাই অসুস্থতার ঝামেলা নাই কিন্তু তার দারিদ্রতা আছে তার আর্থিক অনটন এটা তার জন্য পরীক্ষা আবার কারো দেখবেন অসুস্থতাও নাই দারিদ্রতাও নাই তার দাম্পত্য জীবনের সমস্যা আছে না নাই অনেকের দেখবেন এগুলো কোনোটাই সমস্যা না তার ছেলে কথা শোনে না মাদকা সত্য মাদকা সত্য রিহ্যাবে পাঠায় আবার আসে আবার গাজা খাওয়া শুরু করে আসে না নাই বলেন দেখেন তার পরীক্ষাটা আবার আলাদা অনেকের দেখবেন মেয়ে বাবার কথা শোনে না আবার অনেকের দেখবেন যে ব্যবসায় সমস্যা লসের পর লস লাভ উঠাতে পারে না তাহলে পরীক্ষা ছাড়া বিপদ আপদ ছাড়া দুনিয়াতে কেউ নাই কেউ নাই প্রিয় ভাই এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে পরীক্ষা আপনাকে দিতেই হবে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে আর এক একজনের পরীক্ষাটা এক এক রকম কারো পরীক্ষার সাথে কারো পরীক্ষার কোনো মিল থাকবে না তো মাঝে মাঝে আমরা এটা ভুলে যাই আল্লাহ তালা কালামে ফাঁকে রিমাইন্ডার দিয়ে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে এই পৃথিবীতে আসলে তোমরা এসেছো পরীক্ষা দিতে এটাই জীবনের বড় বাস্তবতা আমাদের জীবনে যত হতাশা আমাদের জীবন নিয়ে যত অভিযোগ আমাদের মনে যত কষ্ট আমাদের হৃদয়ের ভেতরে যত অস্থিরতা তার মূলে হচ্ছে এই সমস্যা যে আমরা ভুলেই গেছি আমরা পরীক্ষা দিতে আসছি এটা যদি ভুলে না যান এটা যদি আপনার মাইন্ড সেটে থাকে যে পুরো জীবনটা একটা পরীক্ষা তাহলে দেখবেন কোনো কিছু আপনাকে কাবু করতে পারবে না আপনি হতাশ হবেন না জীবন নিয়ে আর অভিযোগ থাকবেন আপনি ভেঙে পড়বেন না সব অভিযোগ হতাশা দূর হয়ে যাবে তারপর বুঝতে পারলাম পরীক্ষা আপনাকে দিতেই হবে পরীক্ষা দেয়া ছাড়া এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার কোন চান্স বা সুযোগ আমাদের কারো নেই সুরাতুল আনকাবুতে আল্লাহ তালা এই কথাটা আরো চমৎকার ভাবে বলেছেন আল্লাহ তালা সব করছেন আল্লাহ বলেন মানুষকে ভেবেছে সে শুধু বলবে আমি ইমানদার আর তাকে আমি জান্নাতে ঢুকাই দিব না কখনো না কোশ্চিন কালেও না বরং পূর্ববর্তীকালে যারা পৃথিবীতে এসেছিল তাদেরকে আমি পরীক্ষা নিয়েছি পরীক্ষা করেছি এবং তাকেও ইমানের প্রশ্নে সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে ঠিক কিনা বলেন পরীক্ষা দিয়ে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে এবং এই পরীক্ষার ব্যাপারটা এটা যে শুধু আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের জীবনে দুঃখ বিপদ পরীক্ষা এমনটা না এই পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা ছিলেন তাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন বলেন তো এই পৃথিবীতে সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম মানুষ কারা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ভালো মানুষ কারা ছিল পৃথিবীতে বলেন তো নবীরা আওয়াজ করে বলেন তো কারা বলেন তো নবীদের জীবনে পরীক্ষা ছিল কি ছিল না হ্যাঁ ছিল বেশি না কম বিশ্বকে জিজ্ঞাসা করা হলো রসুল এ পৃথিবীতে কাদের জীবনে পরীক্ষা বেশি বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম বললেন আল আম্বিয়া নবীদের জীবন আল আম্বিয়া সবচাইতে জীবনে পরীক্ষার সম্মুখীন সবচাইতে বেশি হয়েছে নবীরা 
তারপরে নবীদের পরবর্তী অবস্থান যাতে সিদ্দিকিন যারা সোহাদা যারা সলিহিন যারা আল্লাহ ওয়ালা যারা তাদের জীবনে পরীক্ষা বেশি ইউবুথাল রজুল আলা হাসাবি দিনি ব্যক্তির দিনদারি যত বেশি তার জীবনে আল্লাহর পরীক্ষাও তত বেশি আপনি আল্লাহ ওয়ালা হবেন আপনার জীবনে পরীক্ষাও অনেক বেশি এজন্য ইমানদার হওয়া যেমনি মর্যাদার ইমানদারের জীবনে পরীক্ষাও হবে অনেক বেশি এবং পরীক্ষা যত বড় খেয়াল রাখতে হবে মন খারাপ করার কোন সুযোগ নেই পরীক্ষা যার জীবনে যত বড় সেটাতে সফল হতে পারলে ওটার প্রতিদানও বড় পরীক্ষা যত বড় এটাতে সাকসেস হইতে পারলে এটার রিওয়ার্ডও তত বড় বিষ্ণু ইসলাম বলেন इब्राहिम आलहलमर कथा ख्याल करें तो बोलें तो जीवने परीक्षा कैमन छो बी ना कम ওনার জীবনের পরীক্ষা থেকেই তো আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করি আমরা বলি অগ্নি পরীক্ষা কি বলি মানে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে সাইদানা ইব্রাহিম আলাইহ ইসলামকে তাও স্বাভাবিক ভাবে না উলঙ্গ করে ন্যাকেট করে ওনাকে অপমানিত করবার জন্য ওনার গায়ের জামা কাপড় খুলে উলঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর খালিল সাইদানা ইব্রাহিম আলাইহ ইসলামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এরকম এক্সপিরিয়েন্স এই অডিটোরিয়ামের ভেতরে আমাদের কখনো হয়েছে তাইলে সাধারণ মানুষের জীবনের পরীক্ষা আর নবীদের জীবনের পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই ওই পরীক্ষায় উনি পাশ পাশ করে ফেললেন ছিয়াশি বছর পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমাকে একটা নেক্কার সন্তান দাও আল্লাহ সন্তান দেয় না ছিয়াশি বছর পরে আল্লাহ তালা সাইদানা ইব্রাহিম আলাইহ ইসালাম এবং হাজারের ঘরকে উজালা করে সন্তান দিলেন সাইদানা ইসমাইল আলাইহ ইসালাম পৃথিবীতে আসলেন কত বছর বয়সে ছিয়াশি বছর বয়সের এখানে কেউ আছেন হ্যাঁ আছি আমরা কেউ নাই ছিয়াশি বছর বয়সে প্রথম সন্তান পেয়েছে তাদের ঘরকে উজ্জ্বালা করে আল্লাহর নবী সাইদ ইসমাইল আলাইহ ইসালাম আসলেন এবার আল্লাহ বললেন যাও স্ত্রীকে আর এই কলিজার টুকরা সন্তানকে থাকো তো প্যালেস্টাইনে প্যালেস্টাইন থেকে দেড় হাজার কিলোমিটার দূর দ্য ব্যারেন ল্যান্ড ওই মক্কার ধুধুমরু প্রান্তরে রেখে আসো যেখানে কেউ নাই মানুষ নাই গাছ নাই পাখি নাই পানি নাই যাও রেখে আসো আচ্ছা বলেন তো ছিয়াশি বছর পরে যে লোকটা সন্তান পেল বুঝেশন উত্তর দিয়েন ছিয়াশি বছর পরে যে লোকটাকে আল্লাহ তালা সন্তান দিল তার হৃদয়ে ওই সন্তানের জন্য মায়া বেশি না কম আহা এমনি তো আমাদের প্রথম সন্তান আমাদের প্রথম সন্তানের হিস্ট্রিটা একটু খেয়াল করেন তো প্রথম আমাদের যে মেয়ে হয়েছিল বা যাদের ছেলে হয়েছিল তার প্রতি আদর সোহাগ দরদ ভালোবাসা আল্লাহ কত ছিল আর ছিয়াশি বছর বয়স আল্লাহ তালা ওনাকে সন্তান দিলেন দিয়ে বললেন যাও হাজার কে আর ইসমাইল কে মক্কার ধুধুমরু প্রান্তরে রেখে আস আল্লাহ তালা বলতে দেরি চলে যেতে দেরি নাই মুহূর্তে উনি রওনা হয়ে গেল সোহান আল্লাহ করবেন না রেখে আসলেন মক্কার ধুধু মরু প্রান্তরে এবার আল্লাহ বললেন যাও রিটার্ন ব্যাক টু প্যালেস্টাইন প্যালেস্টাইনে চলে যাও চলে গেলেন হৃদয়টা ভেঙে খান খান অনেক বছর পরে আল্লাহ তালা আবার অনুমতি দিলেন যাও এবার ছেলেকে দেখে আসতে পারো যাও প্যালেস্টাইন থেকে আবার মক্কায় যাও সেদিন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম প্যালেস্টাইন থেকে আবার দেড় হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এখনকার মতো ফ্লাইটে যায় নাই গাড়িতেও না উটে করে কিসে করে উনি যে কতবার মক্কা থেকে ফিলিস্তিন এসেছেন আর গিয়েছেন কোন ইয়ত্তা নাই হিসাব নাই গেলেন এবার ছেলেটা হাঁটতে পারে দৌড়াতে পারে একটু একটু কথা বলতে পারে আব্বাবু ডাকতে পারে কেমন মায়া লাগে বলেন তো মায়া ভালোবাসায় যখন টই টঙ্গুর ঠিক ওই মুহূর্তে আল্লাহ বলেন ছেলেকে জবাই করো জবাই করো ছেলেকে আল্লাহ তালা বলতে দেরি করেছেন আল্লাহর আদেশ পালনে এক সেকেন্ডও তিনি দেরি করেন নাই ছুটি চালালেন জান্না থেকে দুম্বা নিয়ে আসা হলো এভাবে আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইহ ইসালাম ওনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে আল্লাহ তালা ওনাকে পরীক্ষা নিয়েছেন উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং দেখেন ওনাকে আল্লাহ তালা কি উপহার দিলেন আল্লাহ তালা ওনাকে খালিল উল্লাহ উপাধি দিলেন আল্লাহর বন্ধু সুবান আল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা বলছেন ইব্রাহিম 
قال إني جاعلك للناس إماما الله أنك يقول بوريكاني يصير لنا سيدنا إبراهيم عليه السلام. بروتيتا بوريكاي سكسسفولي باس كورسن. غولدن إبلاس الله بولن إني جاعلك للناس إماما. I'm gonna make you the leader for the entire human being. I'm gonna appoint you as a leader for the entire universe. गोटा विश्वर जन्नो, गोटा मानवतार जन्नो, अमी तुम्हाँ के लीडर बनाये दिल। عظم الجزائي مع عظم البلاء. पुरी खजो तो बोरो, वो पुरी खे पास करले, वो इटा फला फलो प्रतिदानो, बोरो। तालु देखन प्रियो भाई रा, सेदने इब्राहिम अलैहि सलाम के जीवने पुरी खर कुनो शेष चिलो ना, अमी अपनी कुथाई। अल्लाह खाली लेर जीवने जुदिया तो पुरी खा थकते पर अमी अपनी कुथाई बोलें तो, इबर बोलें, सेदना मूसा अलैहि सलाम, उन्हर जीवने तो कुनो पुरी खटो रिखर चिलो ना। हैं गुने शेष करते बार बन, जोन मोटाई तो कि एक टा रोमांचक और परिस्थितिर मध्य दिए अल्लाह ताला उनके बात साले सुबहान जॉन मई है इसे पुरी कर मुद्दे दिए बरो है लेन फेराउन र भोए देश तक कुल लेन मिश्रत थे के मध्या अब अब अल्लाह आदेश जोखन फिरे आश लेन अब अब फेराउन ने शरे तोर को बीतोर को जुद्धो एक टा रात अल्लाह नबी मुसा � फिराउन एर धंश रख कर जनतों से मुसले सलाम के धावा करते हैं। तरमनी मुसले सलाम में बीपो अदापोत पुरी खाए एगुलो थे के मुक्ति पान नहीं। इबर बोलन इसले सलाम एर कथा। उन अर्जुन ने तब पुरी खेचिलो ना कि पुरी खेचिलो। हैं? अल्लाह अकबर। सेम सिनारियो गोस तू द बायोग्राफी ऑफ एवरी मैसेंजर इन द वर्ल्ड दावत जोखन दिलेन नर बीरोजी दे शुरू होलो, उनके हत्तार शरजंत्र होलो, इवेन के उनके मरार जन्नो बनी इस्राइल रा, उद्धत होलो, जाने बाज बर जन्नो पाला लेन, एक घरे ढूँक लेन, चार दिन दे घराव कोल्लो, उन्हें दौड़जा जाना ला लगाए दिलेन, और अब उल्ल एक जन दौड़जा भेंगे, जाना ला � आर जेही लोग टा के तरह भीतर ढूँका लो तार चेहरा के अल्लाह ताला ईसा ले सलमे चेहरा रूप तो करे दिले इबर तार बाइरेर शाथी रा बोले घटना की बेटा ईसा ओ बेरा ना आम दर लोग टा ओ बेरा ना शब्द ढूँक दौड़ जा भेंगे भीतर ढूँके देखे ईसा तारा यास से बोलें तो इटा ईसा ना मिसा सेफ्टी सिक्योरिटी दिए हमारे नबी ईसा आले ही सलाम के हकाश तुले नहीं थे ताहले उन्हर जीवन में परीक्षा शेष चलो ना इबर जिधे हमरे बिशन विशेष इस्लाम के जीवन इड़ दिखे ताकि उन्हर जीवन टा देखें तो हमारे प्यार नबी बिशन नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हर जीवन की उनार बॉम्बशर लोकेरा प्रथमे छागोल खेल से छागोल गुलु जोखन शेष छागोलर चाम्रा गुलु शुकी हो इटा खेस गाचेर पाता छाले गुलु खे खबरे रोबा बे बेहुश रे पुरे थकतो तारा ना खे ना खे कोई दिन सिलन अपने अमी कोई दिन सिलम ना खे मने इतु पुरे ना ना खे सिलम किने कोनो दे हाहा यहाँ से मक्की जीवन तर दुई छेले रुतबा और रुताईबा ऐसे शब्द बीए दिए चले दुई में जब हम दावत दे शुरू कर लें दुई में के डिवर्स दिए दिलो देखने एक टा बाबार जोन में प्राप्तो बॉयस का में के जब हम उठाए नया रागे डिवर्स दे तर मानुषी को बस्तर के मन था के बोले मेंटली प्रेशराइज करा हुए थे फिजिकली हैरेस करा पौचा नारी भूरी अपना काफ़े चपिए दया हुई से कोई दिन ही से रुको कोई दिन ही से हैं तब पर उतार हम दूल्हे ला बेरोन है मुक्ति क्या होना सें हुजूर कोई ना बेशी एक तर शुभिदन ना तेना बेशी एक ता आ एक तो मिला बेन 
কতটুকু পরীক্ষা আমরা দিয়েছি তায়েফে গেলেন বিশ্ব নবী তায়েফে গেছিলেন জমির বায়না দিতে তাই না জমি কিনবে তায়েফে তায়েববাসীদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন নিজের জন্য না সেখানে তায়েফের ছেলেরা পাথর মেরেছে বিষ্ণু ইসলামের গায়ে এত শুভ্র দেহ ছিল চেহারা ছিল বিষ্ণুবীর গা দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরেছে ফিজিক্যাল হ্যারেসমেন্টের শিকার হয়েছেন বিষ্ণু ইসলাম যখন যেদিন বিষ্ণু ইসলামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলো আল্লাহ তালার আদেশে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন মদিনাতে যে একটা রাত সপ্তম হিজরি রাগ পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমাতে পারেন নাই তিন দিকে তিন ইহুদি বসতি বনু কাইনুকা বনু নদীর বনু কোরাইসা খাওয়ার মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল বিষ্ণু ইসলামের বাজুর খাসির বাজুর রান পছন্দ করতেন এক ইহুদি মহিলা বিষ্ণু ইসলামের ওই রানের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল ওই বিষের যন্ত্রণায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিষ্ণু নবী কাতরাতেন এবং উনি এন্তেকালের সময় ওই বিষের ব্যথা যন্ত্রণাতেই এন্তেকাল করেছেন বিষ্ণু নবীর এন্তেকালটা শাহাদতের এন্তেকাল ছিল বিষ্ণু ইসলাম বলেছেন ওই যে খাইবার এলাকার ওই মহিলা যে আমার খাবারে বিষ মিশিয়েছিল সেই বিষের যন্ত্রণা বেদনা কষ্ট আমি অনুভব করছি দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পথরে রাঘাতে ক্ষত বি ক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক কিনা বলেন একটা রাত শান্তিতে শান্তির ঘুম তিনি দিতে পারেন নাই প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে আমরা কি বুঝলাম বিশ্বনবীর জীবন ও পরীক্ষা ছিল কি ছিল না আমাদের উপায় আছে আমরা বাঁচতে পারবো এই বিপদ আপদ পরীক্ষা ঝঞ্ঝাল থেকে বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারবো ইমাম মালিক আলহি রাহমা নাম শুনেছেন ইমাম মালিক ওনার জ্ঞান থেকে লাখ লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছে কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে মদিনার রাস্তায় রশি দিয়ে ওনাকে টেনে হিচড়ে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় নিত জালেম বাদশাহ ইমাম মালিক আলহি রাহমা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ওনাকে বেতরাঘাত করা হতো চাবুক দিয়ে পেটানো হতো আল ইমাম আল আহাম আবু হানিফা আলহি রাহমা ওনাকে কারাবন্দি করা হয়েছিল তার মানে দেখেন যত বড় বড় স্কলার যত বড় বড় মাসায়েখ এমন কি আম্বিয়া আলহিসাল্লাম ওনারাও পরীক্ষা বিপদ আপদ থেকে রেহাই পান পাইছে তাহলে আপনি আর আমি পাবো বলেন তো তাহলে এটা আমাদের ব্রেইনে গেথে নিতে হবে যে জীবন মানেই এখানে বিপদ থাকবে পরীক্ষা থাকবে স্ট্রাগল করে করে আমাকে আগাতে হবে কেউ আমার জন্য রেড কার্পেট বিছিয়ে রাখবে না এই জীবনটা বড় জটিল দিস ইজ লাইফ হাউ ইটস ডিজাইন এভাবেই পৃথিবীকে ডিজাইন করা হয়েছে এখানে বিপদ আছে কষ্ট আছে এই পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে আপনাকে উত্তীর্ণ হতে হবে বুঝতে পেরেছেন প্রিয় ভাইয়েরা নাও দ্য কোশ্চেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন আল্লাহ এই পরীক্ষা নেন কেন আল্লাহ তালা সুরা মূলকে বলেছেন এই পৃথিবী সাজানোর এই জীবন মৃত্যুর এই খেলা এটার উদ্দেশ্যটা কি আল্লাহ তালা স্পষ্ট করে বলেছেন জীবন মৃত্যু দিয়ে তোমাদের জীবনকে সাজানো হয়েছে এজন্য যাতে করে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন কি করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মে অগ্রগামী 
কে কাজে ভালো আমলে ভালো এটা দেখার জন্য বেসিকলি আল্লাহর দেখার প্রয়োজন নাই আমাদেরকে দেখানোর জন্য এই পরীক্ষার আয়োজন আমি ভালো করব না খারাপ করব এটা আল্লাহ জানে না তো ওনার পরীক্ষা করা লাগে কেন কথা বলেন আমি জান্নাতি না জাহান্নামি এটা আল্লাহ জানেন না বেসিকলি আমাদেরকে জানানোর জন্য এই পরীক্ষার আয়োজন কাদেরকে জানানোর জন্য মানে তুমি জেনে যাও তুমি জান্নাতি না জাহান্নামি আমি ভালো করেই জানি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন প্রিয় ভাইয়েরা ধরেন আল্লাহ তালা দুইজনকে সৃষ্টি করলেন উদাহরণ স্বরূপ একজনের নাম আব্দুল্লাহ আর একজনের নাম আব্দুর রহমান সৃষ্টির পরে আব্দুল্লাহকে বললেন আব্দুল্লাহ আমি জানি তুমি পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর হায়াত পাইতা খুব ভালো কাজ করতে তুমি দুনিয়াতে অনেক ভালো কাজ করতে এটা আমি আগেই জানি আমার অসীম জ্ঞান বলে আমি আগে থেকেই জানি তো যাও তোমার এই মাত্র সৃষ্টি করলাম যাও তুমি জান্নাতে ঢুকে যাও কারণ আমি জানি তুমি জান্নাতি হবে আচ্ছা আর আব্দুর রহমান তুমি পৃথিবীতে খুব খারাপ কাজ করতে এটা আমি জানতাম তোমার পাঠাইলে খারাপ কাজ করবা তুমি সীমা লঙ্ঘন করবা অন্যায় করবা অপরাধ করবা তুমি জাহান নামে হবা যাও যে তো আমি জানি পরীক্ষার আর দরকার নেই তোমার জাহান নাম দিয়ে দিলাম যাও ঢুকে যাও আব্দুল্লাহ ঠিকই জান্নাতে ঢুকে যাবে আব্দুর রহমান কি ঢুকবে ঢুকবে সে বলবে আল্লাহ এই মাত্র আমার বানাইলেন এই মাত্র আপনি আমাকে সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করেই বলতেছেন তুমি জাহান নামে যাও আর বলতেছেন আমি জানি দুনিয়াতে পাঠালে তুমি খারাপ কাজ করবা তুমি জাহান নামে হবা পাঠানোর আর কি দরকার আগে থেকে জাহান নামে যাও আল্লাহ আপনি জানলে জানতে পারেন আমি তো জানি না ঠিক কিনা বলেন সে বলবে না আল্লাহ আপনি ভুল বলতেছেন এই দুনিয়াতে পাঠাইলে আমি খুব ভালো কাজ করতাম আমি সীমা লঙ্ঘন করতাম না নামাজ করতাম রোজা রাখতাম হজ করতাম জাকাত দিতাম সাদাকা করতাম চ্যারিটি করতাম জনকল্যাণকর সব ভালো কাজগুলো আল্লাহ আমি করতাম এজন্য আল্লাহ তালা পরীক্ষার আয়োজন করেছেন যাতে করে তুমি জেনে যাও যে পৃথিবীতে তুমি কি করেছ এখন আর আল্লাহকে এক্সকিউজ দেওয়ার সুযোগ নেই আচ্ছা বলেন তো আবু জাহেলকে যদি আল্লাহ এখন কেমতের দিন বলে আবু জাহেল গো টু দ্য হেল ফায়ার আবু জাহেলের কিছু বলার সুযোগ আছে কারণ ও দুনিয়াতে কি করে আসছে এটাও জানে না ফেরাউনকে ডেকে যদি আল্লাহ বলে ফেরাউন তুমি জাহান নামে যাও গো টু দ্য হেল ফায়ার ওর কি কোনো এক্সকিউজ দেওয়ার সুযোগ আছে বলেন সুযোগ আর আছে কারণ তুমি দুনিয়াতে কি করেছো তোমার চেয়ে ভালো কেউ আর জানে পৃথিবীতে এই পরীক্ষার এই আয়োজনের সবচাইতে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে আমরা দেখে যাই যে আমরা কি কাজ করছি কেউ যখন পরীক্ষা দেয় প্রিয় ভাইরা ওই পরীক্ষায় কত পাবে তার একটা হিসাব আছে না বলেন আপনি গণিত পরীক্ষা দিয়ে আসছেন যে একশোতে একশো পাবে সে বলতে পারে আমার সব অঙ্ক হয়েছে ঠিক কিনা বলেন আর যে লাড্ডু গুড্ডু লাড্ডু গুড্ডু বুঝছেন তো কিছুই পারে নাই ঘোরার ডিম তারও একটা হিসাব আছে যে সে কিছুই লিখে আসতে পারে নাই তাই পৃথিবীতে এই পরীক্ষার আয়োজনের প্রধানতম কারণ হচ্ছে যাতে করে আমরা বুঝে যেতে পারি যে আমরা কোথায় যাব জান্নাতে না জাহান নামে প্রিয় সুধি এ পর্যায়ে আমরা জানবো এই যে পরীক্ষা আল্লাহ তালা নিচ্ছেন আমাদের এই পরীক্ষায় সফল হওয়ার মূল মন্ত্র কি কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং এই পরীক্ষার সফলতার মূল মন্ত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন যে আয়াত দিয়ে আমি শুরু করেছি এই আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন ধৈর্যশীলদেরকে আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন তার মানে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা ইন্দাম সবরু ইন্দা সদামাতিল উলা বিপদে আমরা অনেক সময় প্যানিক হয়ে যাই অস্থির হয়ে যাই কি করব হতাশ না মুমিনরা হতাশ হয় না ধৈর্য ধারণ করে কি করে কি করে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাও গো মেহের বানামাই দাও গো মেহের বান পড়েন ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাও গো মেহের বানামাই দাও গো মেহের বান সবাই বলুন একসাথে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাও গো মেহের বানামাই দাও গো মেহের বান বুকের ভেতর ব্যথার নদী বইছে অবিরা বইছে বইছে অবিরা পড়ুন ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দাও গো মেহের বান আমায় দাও গো মেহের বান পড়ে না আমি
আল্লাহ যেন বিপদে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করে প্রিয় ভাইয়েরা ধৈর্য এটা এমন একটা গাছ যে গাছের সারা গায়ে কাটা কিন্তু এই গাছের ফলটা বড় সুস্বাদু আই রিপিট আমি আবার বলছি ধৈর্য এটা এমন একটা গাছ যে গাছের সারা গায়ে কাটা কিন্তু ফলটা বড় মিষ্টি ফলটা বড় সুস্বাদু সবাই ধৈর্য ধারণ করতে পারে বিষ্ণু ইসলামকে আল্লাহ তালা নানা সময় আশ্বস্ত করেছেন সান্ত্বনা দিয়েছেন আর ধৈর্যের বাণী শুনিয়েছেন আল্লাহ বলেন আপনার আগে দৃঢ় প্রত্যয়ী নবীরা যেরকম ধৈর্য ধারণ করেছে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন সুরতুল মুজাম্মিল আল্লাহ তালা বলছেন ওরা যাই বলুক আপনি ধৈর্য ধারণ করুন ওদের কথাকে ইগনোর করুন জাস্ট ইগনোর হোয়াট দে আর সেইং টু ইউ যা বলে আপনি জাস্ট ইগনোর করেন ওরা বিষ্ণু ইসা ইসলামের মনোবলকে ভেঙে দেওয়ার জন্য কখনো বিষ্ণু ইসা ইসলামকে কবি বলে গালি দিত কবি কি বলতো শাহের কখনো বলতো মজনুন পাগল না উজবিল্লা পড়বেন না পাগল বলে গালি দিত মাঝে মাঝে বলতো কাহিন গণক মাঝে মাঝে বিষ্ণু ইসা ইসলামকে তারা বলতো আবতার লেস কাটা মোহাম্মা তোমার ছেলে নাই তোমার বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে তোমার নাম নেয়ার মতো কেউ নাই কপাল পোড়া গোটা বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু ইসা ইসলামের সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছে কে হ্যাঁ আকাশ বাতাস মাড়িয়ে সাতাকাশ ছাড়িয়ে আল্লাহর আরস পর্যন্ত আল্লাহ তালা বিষ্ণু বিষ্ণু নাম সুখ্যাতি কে সৌচ্চ করেছেন ঠিক কিনা বলেন ইগনোর করুন আপনাকে কবি বলে গণক বলে আপনাকে পাগল বলে আপনাকে লেস কাটা বলে জাস্ট ইগনোর দেন বর্তমান সময়ে নানা ধরনের ট্যাগ আমাদেরকেও দেয় কি দেয় না বলেন দেয় আমাদেরকে কি বলে মৌলবাদী বলে 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 ওই যে রাজাকার বলে রাজাকার রাজাকার খেলার দিন শেষ মন মতো হইলে মুক্তিযোদ্ধা মন মতো না হইলে রাজাকার এই দিন শেষ ওই দিন আর নাই এই কার্ড দিয়ে আর খেলার দিন নাই এগুলো মানুষ আর খায় না এখন এগুলো গিলে না আর সাধারণ মানুষ বড্ড সচেতন দেখেন কালের বিবর্তনের সময়ের আবর্তন একই পরিক্রমা আমাদেরকেও ট্যাগিং করে আমাদেরকে মৌলবাদী বলে ব্যাকডেটেড বলে রাজাকার বলে জঙ্গি বলে যুদ্ধাপরাধি বলে আছে না এরকম নিজের সাথে মিলায় নেন যা বলে ধৈর্য ধারণ করো জুরহুম হাজরন জমিলা জাস্ট ইগনোর দেন ভালোভাবে ইগনোর করেন খালাস সালাম দিয়ে কেটে পড়ে তাহলে প্রিয় ভাইরা এই বিপদ আপদ আমাদের পিছু ছাড়বে না পিছু ছাড়বে না নবীদের পিছু ছাড়ে নাই আমরা কোথায় আমরা আর কি বিপদ আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে মনোবল হারাইলে হবে না দেখেন বিষ্ণুবী কিভাবে আপনাদেরকে সান্ত্বনা দেয় বিষ্ণুবী বলেন আজাবানলি আমরিল মুমিন মুমিনের ব্যাপারটা বড় আশ্চর্যজনক ফাইন্না আমরাহু কুল্লাহু লাহু খাইর মুমিনের জীবনে যা ঘটে সবটাই খাইর সবটাই কল্লান ইন আসাবাতহু সাররাউ শাকারা ফাকানা খাইর আল্লাহ ওয়া ইন আসাবাতহু দাররাউ সাবারা ফাকানা খাইর আল্লাহ মুমিনের জীবনে যদি সুখ আসে তাহলে মুমিন শুকর গুজার হয় এটা তার জন্য ভালো আর যদি মুমিন জীবনে দুঃখ আসে তাহলে সে সবর এখতেয়ার করে এটাও তার জন্য ভালো সুবহান আল্লাহ তাহলে দেখেন আমরা হয় সুখে থাকি নয় দুঃখে থাকি ঠিক কিনা বলেন তাহলে সুখের সময় আমরা শোকর করি কি করি শোকর গুজার হই সুক্রিয়া করাও একটা বাদ সুক্রিয়া করাও কি আর দুঃখের সময় আমরা সবর করি সবর করাটাও একটা তাহলে আমাদের পুরো জীবনটাই বাদ পুরো জীবনটাই সুখের সময় শোকর আর দুঃখের সময় সবর আওয়াজ করে বলেন সুখের সময় শোকর আর দুঃখের সময় এই দুই আবাদত মুমিন জীবনে চলমান কন্টিনিউস একটা উইন উইন সিচুয়েশন কি বলেন উইন উইন হয়ে গেল না যেই পরিস্থিতিতেই থাকে আমাদের জন্য লাভ আল্লাহ আকবর তাহলে প্রিয় ভাইয়েরা এটাই জীবনের বাস্তবতা সবর আমাদেরকে এখতেয়ার করতে হবে হতাশ হওয়া যাবে না অনেকে আমরা অল্পতে হতাশ হই 
এই যে আমরা ধৈর্য ধারণ করছি এর ফল পাচ্ছি না দীর্ঘ দের দশক ধরে ধৈর্য ধারণ করছেন না আপনারা হ্যাঁ এখন মুক্তি স্বাধীনতা বিজয় এনে দিয়েছে কে ধৈর্য ধারণ করুন ধৈর্যের যে ফলাফল এটা বড় মিষ্টি ধৈর্য এমন একটা গাছ এই গাছের সারা গায়ে কাটা কিন্তু এর ফলটা বড় সুস্বাদু এর ফলটা বড় মিষ্টি ধৈর্য ধারণ করার অভ্যাস করতে হবে প্রিয় ভাইরা মুমিন হতাশ হয় না হাল ছেড়ে দেয় না মুমিন ভরসা রাখে একজনের উপর তিনি কে শয়তানের সবচেয়ে বড় মিশন হলো আমাদেরকে হতাশ বানানো এটা খেয়াল রাখবেন শয়তানের সবচাইতে বড় মিশন কি আমাদেরকে হতাশ করে দেয়া হতাশ বানাইতে পারলে সে সাকসেসফুল খুশি কিন্তু আমরা এত সহজে হতাশ হই না আমরা নিরাশ হই না আমরা বিপদে হাল ছেড়ে দেই না আমরা ভরসা রাখি এক মহান সত্তার উপর তিনি কে মনে থাকবে বিপদ আসলে ভেঙে পড়বেন ভিসা না হইলে কান্নাকাটি শুরু করবেন ব্যবসায় লস হইলে হাউ মাউ হতাশ হবেন ভেঙে পড়বেন ধৈর্য ধারণ করব আমরা আওয়াজ করে বলেন আমরা কি করব সবর বিপদ ট্যাকেল দেওয়ার প্রথম স্টেপ হচ্ছে সবর ধৈর্য ধারণ করতে হবে অবশ্যই ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও বিপদ থেকে বাঁচার দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে এই বিপদ থেকে উত্তরণের চেষ্টা করতে হবে কন্টিনিউস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যারা আমার রাস্তায় চেষ্টা করে প্রচেষ্টা করে স্ট্রাগল করে তাদেরকে আমি পথ দেখিয়ে দেই সুবুল দেখিয়ে দেই ওয়ে আউট দেখায় দেই এক্সিট দেখায় দেই কোথাও আটকাবেন না আপনি আপনাকে এক্সিট দেখায় দিবে কে মালয়েশিয়াতে কেলুয়ার বলে না কেলুয়ার কি বলে চিনেন কেলুয়ার মানে কি এক্সিট এক্সিট পেয়ে যাবেন আটকাবেন না আপনি জীবনে কোথাও তিন নাম্বার আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে বিপদ আসলে আল্লাহর উপর যেতা অকুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিপদে প্রিয় ভাইয়ের আমরা প্যানিক হব না ধৈর্য ধারণ করব বিপদ থেকে উত্তরণের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব আর ভরসা রাখবো একজনের উপর তিনি কে আর বিপদ আসলে এটাকে নেগেটিভলি নিবেন না সব সময় বিপদ আপদ এটা অনেক পজিটিভ ভালো জিনিস আমাদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসে শেখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া আলাইহি রহমা উনি বলতেন খুব দামি কথা খুব হেভি ওয়েট কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন তিনি বলতেন যে নেয়ামত তোমাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরায় ওই নেয়ামতের চেয়ে বিপদ ভালো যে বিপদ তোমাকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আই রিপিট আমি আবারও বলি যে নাজ নেয়ামত তোমাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সে নাজ নেয়ামতের চেয়ে ওই বিপদ আপদ ভালো যে বিপদ আপদ তোমাকে আল্লাহর কাছে টেনে দেয় তাহলে বিপদ আপদ আসলে আপনি হতাশ হবেন আর কখনো দুঃখ করবেন মোয়ারের ভাইয়েরা আর মন খারাপ করবেন আপনি খেয়াল করে দেখেন বিপদ আসলে আমরা আল্লাহরে ডাকি বেশি যখন অসুস্থ আপনি খেয়াল করেন তো আল্লাহ আল্লাহ তুমি তুমি ছাড়া বাঁচন ওর কেউ নাই আল্লাহ আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ তুমি সুস্থ করে দাও যখন লাইফ থ্রেট দেখেন আপনি গুম হয়ে যেতে পারেন আপনার কারাবন্দি করতে পারে এরকম একটা বিপদের মধ্যে আছেন তখন খেয়াল করেন তো আল্লাহর সাথে আপনার কানেক্টিভিটি রিলেশনশিপটা কতটা ডেভেলপ হয় কারণ বিপদে পড়লে আমরা আল্লাহরে ডাকি বেশি তাহলে বিপদ আপদেরও কিছু পজিটিভ সাইড বা দিক আমাদের জীবনে আছে না নাই অনেক পজিটিভ দিক আছে কয়েকটা শেয়ার করি এক নাম্বার আল্লাহ এক নম্বর পজিটিভ সাইড তো বললাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া যেটা বললেন এরপরে হচ্ছে মাঝে মাঝে আল্লাহ তালা আমাদের মর্যাদাকে আপগ্রেড করতে চায় এলিভেট করতে চায় আপনি ধরেন কোন একটা এয়ারলাইন্সের রেগুলার প্যাসেঞ্জার রেগুলার প্যাসেঞ্জার টিকিট কাটেন মাঝে মাঝে হঠাৎ করে দেখবেন কাউন্টারে গেলে তারা বলে ইউ আর আপগ্রেডেড টু বিজনেস ক্লাস অথবা ইউ আর আপগ্রেডেড টু ফার্স্ট ক্লাস যেহেতু রেগুলার প্যাসেঞ্জার অনেক মাইলস জমা হয়েছে আপগ্রেড করে দেয় 
আল্লাহ তালা মাঝে মাঝে চায় তিনি আমাদের মর্যাদাকে র্যাঙ্ক এটাকে আপগ্রেড করবেন কিন্তু আমার যে আমল আখলাকের অবস্থা ওইটা দিয়ে ওই আপগ্রেড র্যাঙ্কে যাওয়ার সুযোগ নাই বুঝতেছেন কথা আল্লাহ চায় আমার লেভেল একটু আপ করতে কিন্তু আমার আমলের যে অবস্থা এতে আমি ওখানে যাই না তখন আল্লাহ কিছু বিপদ আপদ দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে বান্দাকে টেস্ট করে ওই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হন সাথে সাথে আল্লাহ তালা আপনার লেভেল বা র্যাঙ্ক আপগ্রেড করে দেয় আপনার আপনার জীবনে যত দুঃখ যত যন্ত্রণা যত টেনশন যত অ্যাংজাইটি যত ইঞ্জুরি এমনকি গোলাপ ফুল পাড়তে যে ওখানে যে কাটা বাঁধছে বড়ই খেতে যে বড়ই গাছে ওঠার পর যে একটা কাটা বিচছে আপনার হাতে এর কারণে আল্লাহ তালা আপনার গুনা মাফ করে দেয় তাহলে বিপদ আপদ দিয়ে আল্লাহ বান্দার মর্যাদাকে আপগ্রেড করে বিপদ আপদে ফেলে আল্লাহ তালা বান্দার পাপ মোচন করে বিপদ আপদ দিয়ে আল্লাহ তালা বান্দার শাস্তি মৌকুফ করে এমন পাপ করছেন এটার জন্য শাস্তি বরাদ্দ হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ তালা ওই শাস্তি থেকে মাঝে মাঝে আপনাকে বাঁচাতে চায় তখন কিছু বিপদ দিয়ে বান্দারে পরীক্ষা করে উত্তীর্ণ হলেই আল্লাহ তালা ওই শাস্তিকে মৌকুফ করে দেয় তাহলে আসুন সামারি করি পুরো আলোচনাটার সামারি করি বিপদ আপদ পরীক্ষা স্ট্রাগল কষ্ট এটা সুন্নতুল্লাহ ফির দুনিয়া এই দুনিয়ায় আল্লাহর সন্ন্যাস এর বাইরে কেউ যেতে পারে ইভেন নট দা মেসেঞ্জার্স নবীরাও আজকের আলোচনায় শুনছেন না নবীদের জীবন দিয়ে কি গেছে আপস এন্ড ডাউন টেস্ট এন্ড ট্রায়াল নবীরাও না তাহলে এটা আমাদের মাইন্ড সেটের সাথে সেট আপ করে নিতে হবে যে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে বিপদ আপদ মুক্ত এই পৃথিবীতে কেউ থাকবে না পারবেন হ্যাঁ এটা মাইন্ড সেটে নিয়ে নিতে হবে যে এটাই জীবন বিপদ আপদ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন এটাই পৃথিবী চির সুখ চির শান্তি এই পৃথিবীতে খুঁজলেই পাওয়া যায় না শুরুতে বলছিলাম না চির সুখ চির শান্তি বলেন তো এটা কি দুনিয়ার ফিচার না জান্নাতের ফিচার জান্নাতের ফিচার দুনিয়ায় খুঁজলে পাওয়া যাবে যাবে না তাহলে আজকের আলোচনার এক নম্বর লেসন হচ্ছে বিপদ আপদ এটা সুন্নত লহিফি দুনিয়া এই দুনিয়া আল্লাহর সুন্নাত এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ বিপদ আমরা মোকাবেলা করব কিসের সাথে ধৈর্য প্যানিক হবেন না অস্থির হবেন না ধৈর্য ধারণ করবেন উইথ ইন্টেলাক্ট আল্লাহর দেয়া আপনার ইন্টেলেক্ট খাটিয়ে এই বিপদ উত্তরণের সর্বন্তকরণের চেষ্টা প্রচেষ্টা আপনার চালায় যেতে হবে আর সবশেষে ভরসা করবো কার উপর আল্লাহর উপর পারা যাবে তো আচ্ছা দুইটা লেসন গেল তিন নম্বর লেসন হচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে উই হ্যাভ টু এডুকেট আওয়ার চাইল্ড রিগার্ডিং দ্য টেস্ট এন্ড ট্রায়াল ইন দিস দুনিয়া দুনিয়ার এই বিপদ আপদের ব্যাপারে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শেখাতে হবে বুঝাতে হবে ওরা ছোট মানুষ তো অস্থির হয়ে যায় আব্বু আমার সাথে কেন এমন হয় আমারই শুধু পেন্সিল চুরি হয় আমারই শুধু এটা হয় আমি পরীক্ষায় খারাপ করি আমি ব্যথা পাই আমার এই আমার সেই ছোট মানুষ তো বুঝে না ওরা বুঝাইতে হবে যে বাবা দিস ইজ দ্যেন্স অফ লাইফ এটাই জীবন এটাই কি এই লাইফ হ্যাক্স গুলো তাদেরকে শেখাইতে হবে ডোন্ট বি প্যানিক প্যানিক হওয়া যাবে না দিস ইজ হাউ লাইফ ইজ ডিজাইন এটাই জীবন বিপদ আপদ আসবে এটাকে মেনে নিতে হবে ছেলে মেয়েদেরকে শিখাইতে হবে তাহলে তারাও প্যানিক হবে না পারবেন তো ইনশাল্লাহ আচ্ছা চার নম্বর লেসন হচ্ছে যেটা আমরা জানলাম এই বিপদ আপদ সবসময় আমাদের জন্য খারাপ না সামটাইমস ইট ব্রিংস হায়ার ফর আস ইফ ডেল প্রপারলি ঠিক মতো বিপদকে ডিল করতে পারলে এটা আসলে আমার জন্য আখেরে কল্যাণই বয়ে নিয়ে আস কি বলেন তাই না কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসা সব শেষ কথা হলো আমরা যেন এই বিপদগুলোকে প্রপারলি ডিল করতে পারি আমরা যেন সবর এখতেয়ার করতে পারি 
আল্লাহর কাছে চাইতে হবে দোয়া করতে হবে কারণ তৌফিক দেয়ার মালিক কে হ্যাঁ আল্লাহর কাছে যেন আমরা কায়েম অনুবাক্যে প্রার্থনা করতে পারি আল্লাহ এই বিপদকে যেন আমরা ডিল করতে পারি উইথ সাবর হ্যাঁ উইথ ইন্টেলেক্ট উইথ তাওয়াক্কুল আসল হাতিয়ার হচ্ছে এটা দোয়া আল্লাহর কাছে চাইবেন মনোযোগের সাথে চাইবেন আন্তরিকতার সাথে চাইবেন উদাহ আগ্রহ নাই ভালোবাসা নাই ওই দোয়া আল্লাহ কবুল করে না মনোযোগ দিয়ে চাইতে হবে চাওয়ার মতো তাহলে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তাওফিক পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করার তফিক দান করুক নবীরা তাদের জীবনে যেভাবে স্ট্রাগল আপস এন্ড ডাউন বিপদ গুলোকে টেস্ট এন্ড ট্রায়াল গুলোকে ডিল করেছে আমরা যেন সেভাবে ডিল করতে পারি আল্লাহ তফিক দান করুক আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝা আর আমল করার তফিক দান করুক নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন